ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം എ ബോട്ടം സർഫസ് ഓഫ് എ ഡോർ ഓർ എ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒരു ഡോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ ബോട്ടം സർഫസിന് എന്താണ് പറയുക ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോ അപ്പം ഇതിൽ ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും ടെർമിനോളജി പല തവണയായിട്ട് പല രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ടെർ ടേമാണ് ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊരു ഡോർ നമുക്കിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഡോറ് കാണാം ഈ ഡോറിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസ് ബോട്ടം സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് സിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് ബോട്ടം സർഫസിന് സിൽ എന്ന് പറയും ടോപ്പിലുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഹെഡ് ഈ ഹെഡും സില്ലും വരുന്നത് ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ ഇതാണ് ഫ്രെയിം ഡോർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും ഡോർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഡോറിൻ്റെ ഷട്ടേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡോർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലുള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ഷട്ടറിൻ്റെ ഡോർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അല്ല ഡോർ ഷട്ടറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൈൽ അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇത് എന്താണ് സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കെ റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിന് ഡോർ ഷട്ടറിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൽ അപ്പം ഇത് റെയിലാണ് ഇത് റെയിലാണ് ഇത് റെയിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കിക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ലോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയും ലോക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റെയിലിനെ ലോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിന് ഷട്ടറിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിന് റെയിൽ എന്നും ഷട്ടറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന് സ്റ്റൈൽ എന്നും പറയും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഓർ ബ്രിക്ക് ബൈ വിച്ച് നോ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ആർ ഫോംഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പല വീഡിയോസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഓർ ബ്രിക്ക് ബൈ വിച്ച് നോ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ആർ ഫോംഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റോണിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്കിനെയും ലെയർ ലെയറായി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതിനെ നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക എന്തുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് കൊടുക്കാത്ത ഇത് നോക്കുക ഇത് ഇതാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് ബോണ്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിന് ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആവില്ല കണ്ടോ ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ലെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് വരില്ല ഈ പോർഷനിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് വരാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ബോണ്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോ എവിടെയാണോ ജോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന അവിടെയാണ് എന്ത് ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ വീക്കസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗം പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് നഷ്ടപ്പെടും സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിന് വെർട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് കൊടുക്കാത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലേസിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ലേസിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ നമുക്കൊരു ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരേപോലത്തെ കല്ലുകൾ ലെയർ ആയിട്ട് അടുക്കി വെക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു അൺകോസ്ഡ് റബ്ബൾ മേസൺറി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺകോസ് അൺകോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകമായിട്ട് കല്ലുകൾക്ക് സൈസും ഷെയ്പ്പും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ വാൾ ഒരു സ്റ്റോൺ വാളിന്റെ മിനിമം തിക്നെസ് എത്രയാണ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇത് സ്റ്റോൺ വാൾ ആണെങ്കിൽ മിനിമം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും കൊടുക്കണം ബ്രിക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വാൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററിന് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ബ്രിക്ക് വാൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ വൺ ബ്രിക്ക് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ബ്രിക്ക് വാൾ ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാംനെസ് ഇൻ ബാഡ്ലി ഡിസൈൻ കിച്ചണിസ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കിച്ചണിൽ ഡാംനെസ്സിന് കാരണം എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഡാംനെസ്സിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരു കിച്ചൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡാംനെസ്സിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ഹീറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ ആക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൻ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കാരണം എന്തിയാ ഡാംനെസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ മഴ കാരണം ഡാംനെസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കിച്ചണിൽ നമ്മൾ മഴ കാരണം ഡാംനെസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ടൻസേഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാംനെസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാംനെസ് ഇൻ ബാഡ്ലി ഡിസൈൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഈ കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ കിച്ചൺ ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടാവും പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും മോശ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാമായിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൂമിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിച്ചൺ പെട്ടെന്ന് കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുമരുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചുമര് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ സ്റ്റേജിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ വേപ്പറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ചുമരിൽ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് ചുമരിൽ ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഫംഗസോ ഫംഗസ് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുമരിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഡാംനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രഡോസ് ഇൻ എൻ ആർച്ച് ഒരു ആർച്ചിന്റെ ടേമിനോളജി ആണ് ആർച്ചിന്റെ ടേം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രഡോസിന്റെ ആർച്ചിന്റെ എക്സ്ട്രഡോസിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർച്ച് ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്രിക്കുകൾ ചേർന്നാണ് നമുക്കറിയാം അതിലുള്ള ഏറ്റവും സെന്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക കീ എന്ന് പറയും അല്ലെ കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും ആ കീ സ്റ്റോണിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള പോയിന്റിനെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്നാണ് പറയുക ക്രൗൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രഡോസ് എന്നാണ് എന്താണ് ഈ എക്സ്ട്രഡോസ് ആർച്ചിന്റെ ഔട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രഡോസ് എന്ന് പറയുക ആ എക്സ്ട്രഡോസിലുള്ള എക്സ്ട്രഡോസിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കീ സ്റ്റോണിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രഡോസിലാണ് വരുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രഡോസ് ഇൻ എൻ ആർച്ച് ഇസ് ക്രൗൺ ആണ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോണിന് ഹയ്യസ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് എലിവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കീ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ക്രൗൺ എന്നാണ് ഔട്ടർ ആർക്കിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രഡോസ് എന്ന് പറയും ഇന്നർ ആർക്കിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രഡോസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ സോഫിറ്റ് ഇതിലുള്ള ഒരു ടേമാണ് സോഫിറ്റ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ സൈഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്പൊ ആ ഇൻട്രഡോസ് നിൽക്കുന്ന ആ സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോഫിറ്റ് സാധാരണ സോഫിറ്റ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയലായിരിക്കും അതിനെന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡുകളെ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ലോഡിന് ലോഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ ഭീമ് കൊടുക്കും ആ ഭീമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ഒരു ഡോർ ഹൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ലിൻഡൽ രണ്ട് രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് വീടിന് ചുറ്റും മുഴുവനായിട്ടും ആ വാളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഡോറും വിൻഡോയും വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലിൻഡൽ കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോറിൻ്റെ വിൻഡോയുടെയും മുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും അല്ലേ ഒരു ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ കൃത്യം മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ലിൻഡലിന് തിക്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ലിൻഡലിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാണോ തിക്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ തിക്നെസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വിഫിഗറിൽ നോക്കാം വിഫിഗറിൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു യൂഷ്വലി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ വാളിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു വിച്ച് ദ ലിൻഡൽ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ലിൻഡൽ ആണ് ഓക്കെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വിൻഡോ നമുക്ക് തോന്നിയ സൈസിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ നമുക്കുള്ളത് ആ ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെന്റിലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റും ഒക്കെ റൂമിനകത്തേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും റൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ദ റൂം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സ്ലൈഡിങ് ഡോർസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഡോറുകളുണ്ട് പിന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡോറുണ്ട് റിവോൾവിംഗ് ഡോറുണ്ട് കൊളാപ്സിബിൾ ഡോറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഡോറുകളുണ്ട് അതിൽ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഡോറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ എന്ന് പറയുക ഒരു ചുമരിൻ്റെ സൈഡിലേക്കോ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോറുകളെയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ കൊടുക്കുന്നത് സ്പേസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൈഡിങ് ഡോറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോറുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം ആ ഡോറ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് ആ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരിക്കലും ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ എന്താണ് ഒരു ചുമരിലേക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് തള്ളി നീക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലൈഡിങ് ഡോറിന് എന്തെങ്കിലും ആ സാധാ ഡോറ് വീടുകളിലുള്ള സാധാ ഡോറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഏരിയ എന്തെങ്കിലും ആ കുറഞ്ഞു പോകില്ല അപ്പം സ്ലൈഡിങ് ഡോറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഏരിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സ്
പിന്നെ സ്ലിപ്പറി ആയി ഫ്ലോറുകൾ സ്ലിപ്പറി ആയി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിലൊക്കെ ഫംഗസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും പെയിന്റ് പൊളിഞ്ഞു പോവാം പ്ലാസ്റ്റിക് പൊളിഞ്ഞു പോവാം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഡാമിനസ് കാരണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പർ ഫ്ലോറിന് ഉണ്ടാവുന്ന മൈനർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാംനസ് ആണ് പത്താം ദിവസം നോക്കുക ദ ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് പ്രൊവൈഡഡ് വെൻ ദ സ്പാൻ വേരിയിങ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് ട്രസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മീറ്റർ വരെയാണ് സ്പാൻ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ് കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിങ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ആണ് പോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ മെമ്പറിന് ടൈ ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പറിന് സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കിങ് പോസ്റ്റിൽ ഒരു കിങ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റിനെയാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ട് സ്ട്രട്ടുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് എൻഡിൽ പിന്നെ റാഫ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈ ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സിനെയാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുക ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് എന്ത് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്പാൻ ഇനി ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്യൂൻ പോസ്റ്റിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാണാം ഈ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ഈ പോസ്റ്റിനെയും ഈ പോസ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ രണ്ട് സ്ട്രട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടൈ ബീം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനെയാണ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ സ്പാന് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്പാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ആ സ്പാന് കൂടും തോറും പിന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഇനി മറ്റു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് സ്റ്റീൽ ട്രസ് ആണ് സ്റ്റീൽ ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ട്രസ്സുകളെല്ലാം സ്റ്റീൽ ട്രസ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിറ്റ് ട്രസ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ട്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റീലും ടിമ്പറും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്രസ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ ട്രസ്സുകൾ നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സുകളുടെ ഷെയ്പ്പും മെറ്റീരിയലും സൈസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെയാണ് സ്പാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിങ് പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച